Arbeitswut bei Mick, ja die Rallye an den Aktienmärkten, das treibt ihn um. Wir reden gleich mit ihm auf Aktienlust TV. Ja, herzlich willkommen auf Aktienlust TV ja, zu einem Update. Ja, der Mick hat mich heute Morgen angerufen und hat gesagt, Jürgen, du hast ja gestern erklärt, warum die Märkte trotz dieser Krise rund um das Coronavirus steigen. Aber wir sollten heute Morgen nochmal drüber sprechen, gemeinsam und eben unseren Zuschauern die Dinge weiter erläutern, weiter erklären. Vielleicht auch ein bisschen äh, trotz allem zur Vorsicht machen, weil was da aktuell passiert, ja, da muss man sich wirklich erstaunt die Augen reiben. Diese Dynamik, es ist ja fast so, äh, weil es weniger schlecht wird, oder weil es möglicherweise weniger dramatisch ist, steigen die Märkte umso schneller. Also diese Logik ist natürlich nicht da. Aber es ist natürlich etwas, dass viele auf dem falschen Fuß erwischt wurden jetzt. Ja, man hat es ja auch bei Tesla gesehen, diese Short Squeeze. Auch am Markt natürlich viel. Wir haben ja gestern dieses Put-Call-Ratio gezeigt. Viele, die ja negativ äh, gestellt waren, auch Short gegangen sind, die sich jetzt äh, eindecken müssen. Das sind alles Faktoren. Aber wie gesagt, ich möchte sie jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Und auch mit Mick über die Lage sprechen und schalte jetzt dazu Mick nach Frankfurt. Ja, hallo Mick, <lacht> es scheint ja so auch am DAX, das Coronavirus scheint seine Wirkung verloren zu haben. Ja, Jürgen, gestern starke Börse, TT, wie ich sie immer nenne, Turnaround Tuesday, muss man ja schon fast dazu sagen. Der DAX ja fest gestern bei 13.281 Punkte rausgegangen, 1,8 Prozent waren das, 236 Punkte immerhin. Ja, das lag natürlich auch daran, dass der Markt mal eine Erholung fährt, denn wir haben ja bis dato auch ordentlich Punkte eingebüßt, lagen ja vergangene Woche dann sogar noch kurz unter der Marke von 13.000 Punkten. Also das war jetzt tatsächlich eher eine Erholung. Ja, das Thema Coronavirus wird natürlich nach wie vor hier an den Börsen gefahren. Klar, da hat man natürlich Ängste und Befürchtungen, dass China einen Wirtschaftseinbruch erleiden könnte. Naja, man hat halt eben ganz klar halt eben auch 18 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Die kommt halt eben von China und wir Deutschen, Jürgen, ja, wir sind ja auch als Exportweltmeister klar mit China verbunden und verbandelt. Und sollte dieser Zustand des Virus jetzt noch länger anhalten, dann hat man halt eben Ängste und Befürchtungen, dass das Wirtschaftswachstum rückläufig sein könnte. Und das würde natürlich wiederum uns auch betreffen. Ja, jetzt müssen wir mal abwarten, wie es weitergeht. Die chinesische Notenbank tut ja alles dafür, um hier die Märkte zu stützen und zu schützen. Pumpt ja Milliarden von Euros oder halt eben Yuan in den Markt hinein, so damit halt eben auch Kredite weiter gewährt werden können. Das alles natürlich, um halt eben die Situation zumindest vom finanziellen Rahmen her in China zu stützen. Naja, den Höhepunkt der Infektionswelle, den erwartet man jetzt in circa zwei Wochen. Das heißt also, dieses Thema, Jürgen, wird uns jetzt noch die nächsten Tage und Wochen sicherlich beschäftigen. Ja, Wachstumsstelle oder Wachstumseinbruch, das wird sich erst noch zeigen. Ja, die, eine, die Gefahr der Korrektur ist noch nicht gebannt, aber Einzelwerte konnten gestern kräftig zulegen. Ja, wir hatten gestern dann dementsprechend die Aktien, die in den letzten Tagen und Wochen halt eben massiv auch unter die Räder gekommen sind, wie eine Lufthansa im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ja, das könnte übrigens die größte leidtragende Gesellschaft hier sein. Die hat ja mittlerweile auch sämtliche Flüge nach China gestoppt und setzt aus. Ja, seit dem Coronavirus hat die Aktie 18 Prozent verloren. Dass sie gestern dementsprechend mal 3 Prozent gut gemacht hat, lag natürlich an diesem Turnaround Tuesday. Ja, das haben wir unter anderem auch bei Infineon gesehen. Die Aktie ja auch gestern über 3% im Plus. Die hat auch 12% abgegeben. Da wartet man allerdings auf die Zahlen. Heute, da scheint man schon zumindest mal in freudiger Vorspannung zu sein. Ja, dann hatten wir gestern eine starke Warta-Aktie, Jürgen. Über 6% das Papier aus dem Handel rausgegangen. Ja gut, die Aktie lag bei 78,20. Aber die Analysten von MindFirst haben hier ein Kursziel ausgerufen von 130 Euro. Ja, und da scheint tatsächlich der ein oder andere dann doch mal zugegriffen zu haben. Ja, Enttäuschung allerdings dann aus den Vereinigten Staaten aus Amerika mit den Zahlen von Alphabet, dem Google-Mutterkonzern, war man überhaupt nicht einverstanden. Ja, das Werbegeschäft im letzten Quartal von Google, das war überhaupt nicht so, wie sich die Analysten das ausgerechnet hatten. Ja, und das heißt also hier Umsatz 
Umsatzverluste, die man einnehmen, einrechnen muss. Und die haben den Markt ganz klar enttäuscht. Deswegen halt eben auch Alphabet bei Zeiten unter Druck. Ja, zu Alphabet habe ich ja gestern äh, ausführlich berichtet. Aber es gab ja noch Neuigkeiten aus der Sparkassenszene. Allerdings für viele noch Sparer eher unangenehm. Ja, ich muss das Thema jetzt mal aufnehmen, weil da hatten wir gestern tatsächlich eine Studie eines Internet-Recherchehauses. Da geht es um die Sparverträge von Sparkassen. Meine Jürgen, da sagen wir ja schon immer, dass das Geld auf der Sparkasse nichts mehr wert ist, kein weiteres Geld mehr bringt, weil es ja keine Zinsen mehr gibt. Aber es gibt natürlich auch Zuschauer bei uns, die noch alte Sparverträge haben bei der Sparkasse. Die können 15, 20 Jahre alt sein. Ja, und jetzt könnte denen nämlich in nächster Zeit tatsächlich die Kündigung dieses Sparvertrages ins Haus flattern, weil halt eben 109 Sparkassen bis dato halt eben jetzt an ihre Kunden diese Kündigungen der Sparverträge herausschicken. Bundesweit sind es aktuell schon an die 280 1000 Verträge, die da von den Sparkassen aufgekündigt werden. Klar, die Sparkassen sagen sich natürlich durch die Nullzinspolitik der EZB zahlen die natürlich Zinsen drauf auf das Sparbuch und das macht natürlich letztlich dann das Geschäft zum Verlustgeschäft für die Sparkassen und da will man sich natürlich von solchen Verträgen logischerweise relativ schnell trennen. Das darf man sogar. Seit letztem Jahr gab es dazu eine richterliche Entscheidung die diese Kündigungen durchaus erlaubt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen diese Sparkassenkunden dann weiter mit ihrem Geld um? Die müssen natürlich eigentlich in den Aktienmarkt, in den ETF-Markt, um halt tatsächlich Geld richtig Performance zu bekommen. Denn ansonsten, das, was man momentan von den Banken, auch ausländischen Banken, fürs Festgeld bekommt, das ist ja maximal gerade mal vielleicht ein Prozent. Das heißt, wenn aus dem Geld etwas werden soll, dann komme ich letztlich an der Börse nicht vorbei. Da komme ich natürlich auch an der guten alten Aktie nicht vorbei. Denn äh, was soll ich da tun, wenn ich jetzt die Kündigung bekommen habe zu meinem Sparvertrag? Dann liegt das Geld vielleicht auf der Sparkasse. Und da wissen wir ja nun auch mittlerweile, Jürgen, da könnte es dann sogar Strafzinsen drauf geben. Also in diesem Sinne unser Wort wahrscheinlich dann natürlich an alle Sparkassenkunden. Nehmen Sie das Geld, wenn Sie die Kündigung bekommen haben. Legen Sie es vernünftig an in Aktien oder in ETFs, dann werden sie auch in Zukunft tatsächlich Zinsen in Form von Rendite, in Form von Aktienperformance haben. Ja, wahre Worte, lieber Mick. Und ja, wir predigen ja für die Aktienanlage. Heute Nachmittag ist ja noch Nicole bei dir auf dem Parkett und morgen bei uns sehen wir uns im Büro, in hier im Studio. Da werden wir weiter natürlich für Sie am Ball bleiben und werden natürlich die Entwicklung an den Märkten weiter für Sie beleuchten. Es ist wirklich eine spannende, eine verrückte Phase an den Märkten. Und ich denke, das ist auch etwas, was alle die, die noch nicht so lange an der Börse sind, das ist eine Erfahrung, die sie in diesen Tagen machen, die einfach unschätzbar wertvoll ist für die Zukunft. Weil wie gesagt, die Dinge an den Märkten, Viele Dinge wiederholen sich, viele Dinge entwickeln sich auch neu, anders. Wie gesagt, gerade diese Entwicklung, dass mittlerweile Regierungen und Notenbanken extrem schnell auf ja, mögliche Verwerfungen reagieren und die Märkte in Geld, oder in Geld baden und das natürlich dafür sorgt, dass viele Investoren und natürlich ihre Programme fahren und weiter investieren, computergesteuert. Fintech-Unternehmen, die einfach mit Logarithmen arbeiten und ihre Programme steuern. Da wird einfach das Geld, was auf dem Markt überschüssig ist, weiter investiert. Egal, was da politisch passiert, egal, was da geopolitisch passiert. Und von, wie gesagt, Corona, da weiß ein Computer relativ wenig. Also wie gesagt, wir bleiben dabei. Aktien gehören in jedes Portfolio und Sie sollten auch nicht Ihre Portfolios gnadenlos räumen, jetzt nur weil wir so gut laufen, sondern Sie sollten da mitfahren. Aber wie gesagt, je weiter wir nach oben gehen, denken Sie auch daran, Ihre Cash-Reserven aufzubauen. Weil egal was passiert und selbst wenn das Coronavirus jetzt nächste Woche abebbt und alles wird gut und wir können erleichtert aufatmen und die Wirtschaft läuft wieder die nächste Korrektur ist und bleibt nur eine Frage der Zeit. Und dann werden wir viele Aktien deutlich günstiger kriegen als dieser Tage. Und von daher, das ist das, was wir predigen. 
tolle Phasen an den Börsen, die sollten Sie einfach ein bisschen nutzen, Cash aufzubauen. Nicht indem Sie komplette Aktienpositionen räumen, sondern vielleicht auch mal durch Teilverkäufe. Machen Sie wieder eine Excel-Liste über Ihr Depot, schauen Sie, wo sind Sie übergewichtet, wo können Sie vielleicht etwas abbauen. Oder auch natürlich ein paar Depotleichen rausschmeißen, einfach damit sie handlungsfähig sind, wenn es an der Börse auch wieder mal nach unten geht, wenn die Stimmung auch wieder mal sich richtig eintrübt. Und all diejenigen, die daran nicht mehr glauben, wir sprechen uns in einigen Wochen, Monaten wieder und dann heißt es dann bei uns wieder, ja wie könnt ihr jetzt noch Aktien empfehlen, es ist doch alles so schlecht, es ist alles so dramatisch. Ja, das ist das, was wir predigen, antizyklisch zu denken, antizyklisch zu handeln. Und das ist eben eine Phase, in der alles gut ist an den Märkten, in der die Aktien permanent steigen. Dann muss man eben auch mal daran denken, defensiver zu werden, etwas Cash aufzubauen, damit man eben in der Phase, wenn alle verzweifelt sind, wenn dann Mick wieder darüber berichtet, dass das Blut durch die Gassen fließt, dass man dann eben in der Lage ist, auch aktiv dagegen zu steuern. Darum geht es uns und um nicht mehr. Heute Nachmittag oder am Abend dann das Video noch von Mick und Nicole, sicherlich auch mit vielen aktuellen Zahlen und neuen Ideen. Schalten Sie ein und bleiben Sie uns gewogen. Danke fürs Zuschauen, Ihr Jürgen Schmidt.